വെൽക്കം ബാക്ക് ടു അവർ ചാനൽ സോട്ടാൻ പേപ്പർ അപ്പൊ എല്ലാവർക്കും സുഖം തന്നെയല്ലേ ഇന്ന് ഞാൻ ഭയങ്കര സന്തോഷത്തോടെയാണ് നിൽക്കുന്നത് എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഒരാളുടെ വീഡിയോ ആയിരിക്കും ഇന്ന് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പ്രസന്റ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അപ്പൊ ഞാനൊന്നും ഒറ്റയ്ക്കല്ല കേട്ടോ എന്റെ കൂടെ ഒരാളൂടെ ഉണ്ട് അതാരാന്ന് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം ഇതാരാ നോക്കിക്കേ ഹലോ ഹായ് ഇതാണ് നമ്മുടെ പൂച്ചക്കൂട്ടൻ അപ്പൊ ഇവനെ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായോ നോക്കിക്കേ അവന്റെ കുഞ്ഞ് നെക്ലീഷും അവന്റെ മൂക്ക് കണ്ണ് അവന്റെ കുഞ്ഞ് ചെവി നോക്കിക്കേ കുഞ്ഞിരി വാലും അപ്പൊ ഇവ മൊത്തത്തിൽ ഇവ ഭയങ്കര ക്യൂട്ടായിട്ടുള്ള ഒരു പൂച്ചക്കുഞ്ഞാണ് അപ്പൊ നിങ്ങൾ എല്ലാരും ഇത് ട്രൈ ചെയ്യണം പൂച്ച ഇഷ്ടമില്ലാത്തവരായിട്ട് ആരും ഇല്ലല്ലോ അപ്പൊ എല്ലാവർക്കും ഇവനെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടതാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നിങ്ങളും എന്റെ കൂടെ തന്നെ കൂടിക്കോ അപ്പൊ ഇവനെ ഉണ്ടാക്കിയത് എങ്ങനെയാണെന്ന് ആദ്യം തൊട്ട് അവസാനം വരെ എല്ലാവരും കാണുക വളരെ ഈസിയാണ് ജസ്റ്റ് വൈറ്റ് സോക്സ് കൊണ്ട് മാത്രമാണ് ഇവനെ ഉണ്ടാക്കിയേക്കുന്നത് അപ്പൊ നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് കിടക്കാം അപ്പൊ നമ്മുടെ പൂച്ചക്കുട്ടീനെ ഉണ്ടാക്കുവാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് വേണ്ടത് സോക്സ് നമുക്ക് വൈറ്റ് സോക്സ് നിങ്ങൾക്ക് ഉപയോഗിക്കാത്ത സോക്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചു ഞാനിപ്പോൾ ഉപയോഗിക്കാൻ പോകുന്നത് നല്ല ഫ്ലഫി ആയിട്ടുള്ള സോക്സ് ആണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മുടെ പൂച്ചക്കൂട്ടനെ കാണാൻ നല്ല രസമായിരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനത്തെ സോക്സ് കിട്ടുമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ വാങ്ങിച്ചു കേട്ടോ എനിക്ക് തോന്നുന്നു തണുപ്പ് രാജ്യം ആയതുകൊണ്ടായിരിക്കാം ഇങ്ങനത്തെ ഫ്ലഫി ആയിട്ടുള്ളത് ഇവിടെ കിട്ടുന്നത് ഇനി നാട്ടിൽ കിട്ടുമായിരിക്കും കേട്ടോ എനിക്കറിയില്ല ഇപ്പം കാലം പോയി ഇപ്പം എല്ലാം നമ്മുടെ നാട്ടിൽ കിട്ടുമല്ലോ അപ്പം ഇത് ഫ്ലഫി ആണ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ അപ്പം നമ്മൾ ഇതുകൊണ്ടാണ് നമ്മുടെ പൂച്ചക്കുട്ടനെ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പൊ നിങ്ങൾ കണ്ടല്ലോ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം നമ്മുടെ സോക്സിന്റെ ഷേപ്പ് കണ്ടോ ഇതാണ് നമ്മുടെ ഹീലിന്റെ ഭാഗം സോ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഇവനെ ഇതാ ഇങ്ങനെ എടുത്തിടും കണ്ടോ അപ്പൊ നമ്മുടെ ഹീലിന്റെ പാർട്സ് ഇങ്ങനെ പൊങ്ങി നിൽക്കത്തക്ക രീതിയിൽ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ എടുക്കുക അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഐഡിയ കിട്ടിയല്ലോ അത് മറന്നു പോയിരിക്കാനാണ് ഞാൻ ഈ പാർട്സിനെ വീണ്ടും വീണ്ടും ഓർമ്മപ്പെടുത്തി തന്നെ ഇനി നമുക്ക് നമ്മുടെ പൂച്ചക്കൂട്ടൻ ഇങ്ങനെ കിടക്കുന്ന പൂച്ചക്കൂട്ടന ഓക്കെ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ കിടക്കുന്ന പൊസിഷനാണ് നമ്മൾ ഇപ്പൊ ചെയ്തെടുക്കാൻ പോകുന്നത് നമ്മൾ ആദ്യം ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് പൂച്ചക്കൂട്ടനെ രണ്ട് കാലുകളും അതിന്റെ ഉടലും ഒന്ന് ചെയ്തെടുക്കാൻ പോവാണ് ഓക്കെ നമ്മുടെ പൂച്ചാപ്പീനെ ഇങ്ങനെ വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഇവനെ ദാ ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു കാര്യം ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇതിനെ നമ്മൾ രണ്ടായിട്ടും മടക്കുക അപ്പൊ പിന്നെ നമുക്ക് ഒരിക്കലും ഒരു മിസ്റ്റേക്കും വരത്തില്ല ഇതാണ് നമ്മുടെ മിഡിൽ പോർഷൻ ഓക്കെ നമുക്ക് ഇവനെ എന്നിട്ട് ഇതാ ഇങ്ങനെ അങ്ങ് വെട്ടാ മനസ്സിലായോ എന്നിട്ട് നമുക്ക് പിന്നെ തയ്ച്ചെടുക്കാം ഞാനത് ചെയ്ത് കാണിക്കാം അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ഐഡിയ കിട്ടും കണ്ടോ നമ്മളിങ്ങനെ വെച്ചപ്പം ഇങ്ങനെ ഒരു ഷേപ്പ് കിട്ടിയല്ലോ എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്ന അറിയാമോ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുന്ന അറിയാലോ നമ്മളിങ്ങനെ മടക്കിയിട്ട് നമ്മള് എഡ്ജ് ദേ നന്നായിട്ട് ഇങ്ങനെ ഒന്ന് വളച്ചു വെച്ച് കൊടുത്തിട്ട് ഇപ്പോഴും സ്ട്രെയിറ്റ് ആയിട്ട് തന്നെ ഇരിക്കുന്നത് എന്നിട്ട് നിനക്ക് അറിയാമോ നടുഭാഗം എന്താ ഇതുപോലെ എടുത്ത് നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്ത് മുഴുവൻ കട്ട് ചെയ്യണം നമ്മൾ ഇത്ര വരെ കുറച്ച് കട്ട് ചെയ്യുക കണ്ടോ മനസ്സിലായല്ലോ അതാണ് നമ്മുടെ ആദ്യത്തെ പാട്ട് കണ്ടോ ഇത് തയ്ച്ച് കഴിയുമ്പോൾ നല്ല ഭംഗിയായിട്ടിരിക്കും ഇതാണ് നമ്മുടെ ആദ്യത്തെ പാട്ട് ഇതാണ് പൂച്ചക്കുട്ടൻ്റെ കാല് ഇനി നമുക്ക് പൂച്ചക്കുട്ടൻ്റെ കൈ വരയ്ക്കാം ഇതുപോലെ തന്നെ ഒരു വ്യത്യാസവും ഇല്ല കേട്ടോ ഇതിന്റെ നടുഭാഗം സെൻട്രൽ ഭാഗം ഇല്ല നിങ്ങൾക്ക് വേറെ ഒരു ഓപ്ഷൻ കൂടെ ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം നിങ്ങൾക്ക് എളുപ്പത്തിന് ഇതാണല്ലോ ഇതിന്റെ നടുഭാഗം ഇതാ കണ്ടല്ലോ ഞാൻ വരയ്ക്കുന്ന നിങ്ങൾക്ക് കാണാമെന്ന് ഞാൻ കരുതുന്നു എന്നിട്ട് എന്താ എടുക്കണം ഇതാ ഇതിനെ എന്താ ഇങ്ങനെ വരയ്ക്കുക കണ്ടോ അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ഈ പോർഷനും നമ്മൾ വരച്ചെടുക്കുക ഇതുപോലെ നിങ്ങൾ വരച്ചെടുക്കുക മനസ്സിലായോ എളുപ്പമല്ലേ പറഞ്ഞപ്പോ എന്നിട്ട് നമുക്ക് എന്നെ എടുക്കണം ഇതിനിങ്ങ
ആയിട്ട് ഞാൻ ഒന്നുകൂടെ കാണിച്ചു തരാം ഇതാ ഇത് കണ്ടോ നമ്മളിവിടെ കട്ട് ചെയ്തപ്പോൾ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ കിട്ടി അതുപോലെ തന്നെ നമ്മളിവിടെ കട്ട് ചെയ്തപ്പോൾ എന്താ ഇങ്ങനെ കിട്ടി കണ്ടോ മനസ്സിലായല്ലോ ഇതിലൊരു വ്യത്യാസവും ഇല്ല കേട്ടോ നിങ്ങൾക്കിപ്പോൾ മനസ്സിലായെന്ന് തന്നെ ഞാൻ കരുതുന്നു ഇനി നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുന്നത് തിരിച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം അല്ലേ കണ്ടോ ഇതിനെ നമ്മളൊന്ന് തിരിച്ചിട്ട് കൊടുത്തിട്ട് കാണാലോ നമ്മൾ എന്നിട്ട് ഇതിനെ ഒന്ന് തയ്ച്ചെടുക്കാൻ പോവാം സി കണ്ടോ നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് ഒരറ്റത്തും നമുക്ക് ഇതിനെ ഇങ്ങനെ തയ്ച്ചെടുക്കാം വെള്ള നൂലാണ് ഞാനിവിടെ ഉപയോഗിക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ തന്നെ ഇത് എന്താ പറയുന്നത് നമ്മൾ തയ്ക്കുന്നതിൻ്റെ വൃത്തികൾ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ അറിയത്തില്ലല്ലോ സാധാരണ നിങ്ങൾ തയ്ക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് അതുപോലെ അങ്ങ് തയ്ച്ചു വലിയ സൗന്ദര്യം ഒന്നും നോക്കണ്ട അടുപ്പിച്ചടുപ്പിച്ച് വെച്ച് അങ്ങ് തയ്ച്ചു ഇത് എക്സ്പെഷ്യലി വൂളായതുകൊണ്ട് ഒട്ടുമേ അറിയത്തില്ല എന്തെങ്കിലും തയ്യൽ എന്തെങ്കിലും അപാകത ഉണ്ടെങ്കിലേ ഇപ്പം നന്നായിട്ടാണ് വരുന്നത് സോ ഫാർ സോ ഗുഡാണ് അപ്പോൾ നമുക്കിത് മുഴുവൻ ഇതുപോലെ തയ്ച്ചെടുക്കാം ഞാൻ തയ്ക്കുന്ന എങ്ങനെയാണ് നിങ്ങൾ കണ്ടല്ലോ വളരെ ഈസിയാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞു തരേണ്ട കാര്യമില്ലേ ഇത് തുന്നാൻ എല്ലാവർക്കും തന്നെ അറിയാം നിങ്ങളൊക്കെ നല്ല ടെമ്പ്രോയിഡറി ഒക്കെ ചെയ്യുന്നവരല്ലേ അപ്പോൾ അതാണ് ഈ കൊച്ചു തുന്നൽ എന്താ കളി ഇതൊക്കെ നമുക്ക് വളരെ ഈസി ആയിട്ട് ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളല്ലേ അല്ലേ ഞാൻ ഇങ്ങനെയൊക്കെ പറയുമ്പോൾ നിങ്ങളിപ്പം പറയുന്ന കാര്യം ഏച്ചി എന്നെ ഈ പറയുന്നത് എനിക്ക് ഞങ്ങൾക്ക് ഈ പണിയൊക്കെ അറിയാമെന്നാണോ പറയാൻ പോകുന്നത് നമ്മളിങ്ങനെ തയ്ക്കും ഒരു സൈഡ് നമ്മൾ ഓൾറെഡി തയ്ച്ച് തീർന്ന് ഭയങ്കര ഫാസ്റ്റാണ് കണ്ടോ കൈ കൊണ്ട് ഇങ്ങനെ തയ്ക്കാമെന്നേ ഉള്ളൂ പിന്നെ ഈസി ആണെങ്കിൽ ഇത് നല്ല സെക്യൂർ ആയിട്ടുണ്ട് ഇതിനെ ഞാനത് കട്ട് ചെയ്ത് മാറ്റാൻ പോകും അപ്പം ഞാനിപ്പം എങ്ങനെയാണോ ഇവിടെ തയ്ച്ചത് അതുപോലെ തന്നെ ആയിരിക്കും നമ്മൾ ഈ ഫ്രണ്ട് ഭാഗത്ത് ഈ ഭാഗവും തയ്ക്കാൻ പോകുന്നത് കണ്ടോ തയ്ക്കുന്ന എങ്ങനെ അറിയാമല്ലോ ഇവിടെ നിന്ന് തയ്ച്ച് തുടങ്ങി ഇതാ ഇങ്ങനെ തയ്ക്കുന്നു അപ്പം ഇത് തയ്ച്ച പോലെ തന്നെ ഞാൻ ഈ സൈഡിൽ നിന്ന് തയ്ച്ചെടുക്കാൻ പോവുകയാണ് അപ്പം നമ്മളെ പൂച്ചക്കുട്ടൻ്റെ കൈയും കാലും ഉടലും റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ദാ ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ തയ്ച്ചു അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടവും ഇങ്ങനെ തയ്ച്ചേക്കുന്നു ഇനി നമുക്ക് ഉണ്ണ് ഈ ഇതിപ്പോൾ തയ്ച്ച ലെക്ക് ഇപ്പം തയ്ച്ച ഇതിനെ നമ്മൾ ഇൻസൈഡ് ഔട്ട് ആക്കണ്ടേ അകഭാഗം പുറഭാഗം ആക്കണ്ടേ അതിന് വേണ്ടി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും നമുക്കിവിടെ ഒരു ചെറിയ ഹോൾ ഇട്ട് കൊടുക്കാം അതിനുവേണ്ടി മാത്രമല്ല നമുക്കിനിയും ഇതിൻ്റെ ഇതിനകത്ത് ഫില്ല് ചെയ്യണ്ടേ നമുക്ക് കോട്ടൺ ഉപയോഗിച്ച് ഇത് ഫില്ല് ചെയ്തെടുക്കാനുണ്ട് അപ്പം അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു ഹോൾ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് ഇവരെ എല്ലാം പുറത്തോട്ട് എടുക്കാൻ പോവാ നോക്കണേ ഇൻസൈഡ് ഔട്ട് ആക്കുന്ന എങ്ങനെയാന്ന് കണ്ടല്ലോ അത് പറഞ്ഞു തരേണ്ട കാര്യമില്ലല്ലോ അതെ പിന്നെ എല്ലാം ഇങ്ങനെ പിടിച്ച് പുറത്തോട്ട് എടുക്കാൻ പോവാ ഇവിടെ വടാ കണ്ടോ ഏയ് അവൻ്റെ കയ്യേ എന്ത അവൻ്റെ കുഞ്ഞ് കാല് കേട്ടോ കുഞ്ഞു പിള്ളേരൊക്കെ ഇത് കാണുന്നുണ്ടല്ലോ എൻ്റെ കുഞ്ഞു കൂട്ടുകാർക്ക് വേണ്ടി ഇതെല്ലാം ആൻറ്റി ഉണ്ടാക്കുന്നത് കേട്ടോ കുഞ്ഞി കയ്യേ അവൻ്റെ കുഞ്ഞിക്കാല് കണ്ടോ പേശൊരു ഷേപ്പ് ഒക്കെ ആയി വരുന്നത് കണ്ടോ അവൻ്റെ നമ്മൾ അടുത്ത് എന്താ ചെയ്തെന്ന് അറിയാമോ നമുക്ക് ഇന്നൊരു കുഞ്ഞു തല ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കണ്ടേ തലയില്ലാത്ത കാര്യമുണ്ടോ എന്നാലും അവനൊരു പൂച്ചക്കുട്ടി ആവത്തുള്ളൂ അവിടെ നമുക്കൊരു തല ഉണ്ടാക്കാം ഇനി നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുന്നതെന്ന് അറിയാമോ നമ്മൾ ഇനി ഇവൻ്റെ കുഞ്ഞു തല കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാൻ പോവാ അവൻ്റെ കുഞ്ഞു തല അപ്പൊ അതിന് വേണ്ടി എന്നെ എടുക്കുന്നു ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം കേട്ടോ ആദ്യം നമുക്ക് ഇവന് ഒരു ചെവി ഇവനൊരു സുന്ദരി ചെവി അങ്ങോട്ട് വരച്ചു കൊടുക്കാം ഇതാ ഇവിടെ കുഞ്ഞുക്കുട്ടൻ ഒരു സുന്ദരി ചെവി നിങ്ങൾക്കിത് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് തന്നെ ചെയ്യണമെന്നില്ല നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ കട്ട് ചെയ്തിട്ട് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ കട്ട് ചെയ്യാതെ തന്നെ തയ്ച്ചിട്ട് പിന്നീട് ഇത് മുറിച്ചെടുത്താലും മതി എന്ത് പറയുന്നു ഞാൻ മുറിച്ചിട്ട് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും ഒന്നും എളുപ്പം തോന്നും നിങ്ങൾക്ക് കാണുമ്പോൾ മനസ്സിലാവാൻ അല്ലേ എന്നാൽ പിന്നെ ഞാനവനെ അങ്ങ് മുറിച്ചേക്കാം ഇതാ ഇതാണ് അവൻ്റെ ചെവി നോക്കിക്കോളൂ അവന്റെ കുഞ്ഞിരി ചെവി കുഞ്ഞി ചെവി എന്നിട്ട് ഒരു ചെവിയാള് കേട്ടോ കണ്ടോ എടുക്കുന്ന
അത്യാവശ്യം ഒരു ഐഡിയ കിട്ടിയല്ലേ എൻ്റെ കുഞ്ഞിരി ചെവി കട ഇതാണ് ഹീലിൻ്റെ പോർഷൻ ഞാൻ ഒന്നുകൂടെ വെച്ച് കാണിക്കാം ഇതാ ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ ഹീലിൻ്റെ പോർഷൻ കേട്ടോ അവിടെ ഇങ്ങനെ പൊങ്ങി നിൽക്കണം ആ പാട്ടിൽ നിന്നാണ് നമ്മൾ രണ്ട് ചെവി ഇങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്തേക്കുന്നത് കേട്ടോ ചെവി കട്ട് ചെയ്യാൻ എല്ലാവർക്കും അറിയാമല്ലോ ഇനി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ഇതിനെ നമുക്ക് ഇത്ര അങ്ങ് മുറിക്കാം ഓക്കെ കാരണം ഇത് നമ്മൾ എന്നിട്ട് ഇനി ഫില്ല് ചെയ്യും നമ്മൾ ഫില്ല് ചെയ്ത് ഫില്ല് ചെയ്തിട്ട് ആണ് ഇതിൻ്റെ ഷേപ്പ് കൊണ്ടുവരുന്നത് എന്നിട്ട് നമ്മൾ ഇവിടെ എന്ത് ഇങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്ത് മാറ്റും ഏകദേശം ഒരു ഐഡിയ കിട്ടുന്ന ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നു ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് ഉടലായി ഇതിന്റെ തലയായി ഇനി എന്നാ നമുക്ക് വേണ്ടേ പൂച്ചക്കൂട്ടന് ഒരു കുഞ്ഞു വാല് അത് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള രീതിയിലത്തെ വാല് ചെയ്തെടുക്കാം എനിക്ക് തോന്നുന്നു എനിക്കൊന്നുകൂടെ ഇച്ചിരി വളഞ്ഞ വാല് അവനിങ്ങനെ വാലൊക്കെ ഇങ്ങനെ വളച്ചു വെച്ച് നിൽക്കുന്ന കാണാൻ ഒന്നുകൂടെ ഇഷ്ടം തോന്നുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്കൊരു വളഞ്ഞ വാലൂടെ ചെയ്തെടുക്കാം വാലിങ്ങനെ പൊങ്ങി നിൽക്കും കേട്ടോ നമ്മൾ തയ്ച്ചു കഴിയുമ്പം അത് നല്ല ഭംഗിയായിട്ട് വരും എന്നിട്ട് ഈ അറ്റം നമുക്ക് ഒരു കെയർവായിട്ട് ചെയ്തു കൊടുക്കാം എന്നാലും അവൻ്റെ വാല് ശരിയായിട്ട് നിൽക്കുള്ളൂ കേട്ടോ വാലിങ്ങനെ നിൽക്കണം അപ്പം അവൻ്റെ നമ്മൾ കുഞ്ഞിച്ചെവി തയ്ച്ചു തുടങ്ങാം ഓക്കെ കുഞ്ഞിച്ചെവി ഓക്കെ ഓക്കെ പൂച്ചക്കുഞ്ഞുങ്ങളെ ഇഷ്ടമില്ലാത്തായിട്ട് ആരാ ഉള്ളത് അല്ലേ എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് പൂച്ചേനെ ഇവിടെ നമ്മുടെ ഉണ്ണിക്കുട്ടനും ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് പൂച്ചേനെ ഇങ്ങനെ തയ്ക്കും ഇപ്പൊ നമ്മുടെ പൂച്ചാപ്പിയുടെ കുഞ്ഞു തലയും റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഇവിടെ ഒന്ന് നോട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കാം പിന്നെ നമ്മൾ എന്നെ എടുക്കുന്നിട്ട് തിരിച്ചിടാൻ പോട്ടോ കുഞ്ഞു ചെവിയൊക്കെ കേട്ടോ പുറത്തോട്ട് വരുന്ന കണ്ടോ തള്ളി വരും കേട്ടോ അപ്പൊ നമ്മുടെ കുഞ്ഞു ചെവി രണ്ട് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഇനി നമ്മൾ എന്നെ പോവുക ഇനി നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുന്നേ അപ്പൊ കുഞ്ഞിരി വാലിനെ ഇതുപോലെ തന്നെ നമുക്കൊരു ഓപ്പണിംഗ് പാർട്സ് എപ്പോഴും ഇട്ടേക്കണം കാരണം അതിനകത്തോട് വേണം നമുക്ക് പഞ്ഞിയോ അല്ലെ സോഫ്റ്റ് ആയിട്ട് എന്താന്ന് വെച്ചാൽ അതിലേക്ക് ഇട്ട് ഫില്ല് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഓക്കെ കണ്ട അപ്പൊ നമ്മുടെ പൂച്ചക്കുട്ടന്റെ കുഞ്ഞിരി വാലും റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് എളുപ്പമല്ലായിരുന്നോ ഇനി നമുക്ക് ഇതിനെ ഒന്ന് തിരിച്ചിട്ടെടുക്കാം അയ്യോടാ ഇതാണ് എൻ്റെ കുഞ്ഞിരി വാല് ചക്കര കുഞ്ഞിരി വാല് കേട്ടോ വളഞ്ഞിരിക്കുന്ന വാല കഴിഞ്ഞ ദിവസം നമ്മളൊരു ഫ്ലവർ കുഷൻ ഉണ്ടാക്കിയില്ലേ അതിൻ്റെ ബാക്കിയുള്ള പഞ്ഞ് ചെയ്ത് കേട്ടോ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഓർത്തുന്ന പിന്നെ ഇവനെ ഉണ്ടാക്കാന്ന് എന്തായാലും നമുക്ക് ഈ സംഭവം ഇതിൻ്റെ ഈ ബോഡി മുഴുവൻ ഫില്ല് ചെയ്യാം കൈയും കാലും ഒക്കെ നമ്മൾ ഇച്ചിരി സുന്ദരമായിട്ട് കുത്തിക്കേറ്റിയാൽ മാത്രമേ അങ്ങ് ചെല്ലത്തുള്ളൂ കൈ കൊണ്ട് നന്നായിട്ട് പുഷ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അപ്പൊ അവൻ അങ്ങ് ഏറ്റവും വരെ ചെല്ലും കേട്ടോ നിറഞ്ഞ് നിറഞ്ഞ് വരുന്നുണ്ടോ അപ്പൊ നമ്മള് കോട്ടൺ ഇതുപോലെ ഫില്ല് ചെയ്ത് കേറ്റി വെച്ച് 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 അപ്പൊ നമ്മള് ഇതിനെ ഫില്ല് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇനിയിപ്പം ഇത് നല്ലതായിട്ട് അങ്ങനെ എക്കും മുഴയൊന്നും ഇല്ലാതെ നല്ല ഭംഗിയായിട്ട് ചെയ്യുക അത് കഴിയുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ഒന്ന് ഞെക്കിയൊക്കെ ഇങ്ങനെ കൊടുത്തു കഴിയുമ്പോൾ നല്ല ഷേപ്പിലേക്ക് വന്നോളൂ ഇപ്പൊ ഏകദേശം ഒരു ഐഡിയ കിട്ടിയല്ലോ അപ്പൊ ഇതാണ് നമ്മുടെ പൂച്ചാപ്പിയുടെ തല അപ്പൊ നമ്മള് ഇത് ഫില്ല് ചെയ്ത് ഞാൻ അത് തയ്ച്ചു കൊടുക്കാൻ പോകാ ചുമ്മാതെ നമ്മളിത് ഇങ്ങനെ തയ്ച്ചു കൊടുക്കണം കേട്ടോ ഇതിങ്ങനെ പഞ്ഞി ഉള്ളിലേക്ക് എന്നിട്ട് കയറ്റിയിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മുറുക്കി കൊടുക്കുക അതാ കണ്ടോ ഇതിങ്ങനെ നന്നായിട്ടൊന്ന് മുറുക്കി കൊടുക്കുക കണ്ടാടാ എന്നിട്ട് ദേ ഇതിങ്ങനെ വരുന്നത് കണ്ടോ ഈ പോർഷൻ കണ്ടോ അതിങ്ങനെ നിൽക്കുന്നത് അതിനെ നമ്മൾ ഉള്ളിലേക്ക് ഒന്ന് തള്ളി വെച്ച് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതും അതിനകത്തോട്ട് അങ്ങ് കയറി പൊക്കോളും കാണാവോ ഇതാ ഇതിനെ ഇങ്ങനെ ഉള്ളിലേക്ക് ഒന്ന് വെച്ച് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ തിരിച്ചു മടക്കത്തില്ലേ നമ്മൾ എന്നിട്ട് ഇതിനെ അങ്ങ് മുറുക്കി കൊടുക്കുക അപ്പൊ പിന്നെ അവൻ അനങ്ങാതെ അവിടെ ഇരിക്കും ഇതാ ഇപ്പൊ ഒരു ബോള് പോലെ പൂച്ചാപ്പി വെക്കണം നിന്റെ ചെവിയൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യും അപ്പൊ ചെവിയൊക്കെ നല്ല സുന്ദരമായിട്ട് നിപ്പുണ്ട് കണ്ടല്
ചെറുതായിട്ട് അടച്ചു കൊടുക്കാം കേട്ടോ നമ്മൾ നേരത്തെ ആ ഹോൾ ഇട്ടത് ഇത് ഈ പഞ്ഞി ആയതുകൊണ്ടാണ് ഇതുപോലത്തെ വൂളിൻ്റെ ആയതുകൊണ്ടാണ് ഇതങ്ങ് വലിയ വലുപ്പമായി പോയത് നമുക്ക് ഇതിനെ ഒന്ന് ചുരുക്കി കൊടുക്കാം നോക്കിക്കേ എന്നാൽ ഈസിയാണ് നോക്കിക്കേ എല്ലാം ഈസിയാണ് അപ്പം നമ്മൾ ഇങ്ങോട്ടാണ് ഇവൻ്റെ തല തുന്നി കൊടുക്കാൻ പോകുന്നത് കേട്ടോ എന്നിട്ട് അതായത് നൂലും സൂചി ഉപയോഗിച്ച് നമ്മൾ ഇവനെ അതെ ഇങ്ങനെ തുന്നി കൊടുക്കുക അപ്പം നമ്മുടെ പൂച്ചാപ്പിയുടെ തല ഞാൻ ഫിറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു നിങ്ങൾ കണ്ടല്ലോ എത്ര ഈസിയാണ് നോക്കിയേ നമ്മുടെ ഈ പൂച്ചാപ്പിയുടെ വാലിനെ എടുത്ത് നമുക്കൊന്ന് ഫിറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം നമ്മുടെ പൂച്ചാപ്പിയുടെ വാല് കണ്ടോ ടിങ് 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 കേട്ടോ നമ്മുടെ വാല് റെഡി ആയി ആ മൊത്തത്തിലേ അവൻ റെഡി ആയിട്ട് അവൻ സുന്ദരക്കുടനായിട്ട് നിൽക്കുക ഇനിയിപ്പോൾ അവൻ ഇല്ലാത്ത എന്നതാ കണ്ണില്ല മൂക്കില്ല ചുണ്ടി ആദ്യം അവന് രണ്ട് കണ്ണ് വെച്ച് കൊടുക്കാം അതിന് വേണ്ടി ഞാൻ ഉപയോഗിക്കാൻ പോകുന്നത് ഇവിടെ ബ്ലാക്ക് ബീഡ്സ് കണ്ട എൻ്റെ പൂച്ചക്കുടന കണ്ണ് നമുക്ക് ഇവിടെ ഇങ്ങനെ തയ്ച്ച് പിടിക്കാം നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം അല്ലെങ്കിൽ കിട്ടും പഞ്ഞിയല്ലേ ഇതെന്താ കണ്ട ഒരു കണ്ണ് റെഡ് ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പം നമ്മൾ ഇപ്പുറത്തെ സൈഡിലേക്ക് അടുത്ത കണ്ണ് വെച്ച് കൊടുക്കുകയാണ് ഇതാണ് ഒരു മുത്ത് പിടിച്ചില്ല ഇനിയിപ്പോൾ അടുത്ത മുത്തിനെ കൂടെ നമുക്ക് വെച്ച് കൊടുക്കാം നോക്കിക്കേ നമ്മുടെ പൂച്ചാപ്പിയുടെ കണ്ണ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് കണ്ടോ അവനിപ്പോൾ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും കാണാം ഓക്കെ ഇനി നമ്മൾ കുഞ്ഞു മൂക്ക് വെച്ച് കൊടുക്കാൻ പോവാം ഓക്കെ ഒരു കാര്യം ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയാൻ വിട്ടുപോയത് നിങ്ങൾ ഈ മുത്തുകൾ പിടിപ്പിക്കുമ്പോഴും ഇതിൻ്റെ ചുണ്ട് പിടിപ്പിക്കുമ്പോഴും നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം എന്നറിയാമോ നിങ്ങൾ ഈ കഴുത്തിൻ്റെ പുറവ് ഭാഗത്തു നിന്ന് ഇത് പഞ്ഞിയല്ലേ നന്നായിട്ടങ്ങ് അമങ്ങിക്കോളും എന്താ ഇങ്ങനെ എടുത്ത് വേണം ചെയ്യാൻ എന്താ അപ്പം നമുക്ക് ഒരു കണ്ടോ ഇങ്ങനെ സൂചി കയറ്റി ഇറക്കുക അപ്പം നമുക്ക് ഒരു പ്രശ്നവും വരത്തില്ല എന്താ കണ്ടോ കണ്ടോ ഈസി ആയിട്ട് അപ്പം നമുക്ക് എടുക്കാൻ പറ്റും എന്നിട്ട് നമുക്ക് പൂച്ചാപ്പിയെ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ലേ അപ്പൊ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ഉണ്ടാക്കി നോക്കണം എല്ലാവർക്കും ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെന്ന് ഞാൻ കരുതുന്നു ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ഞാൻ എപ്പോഴും പറയുന്ന പോലെ തന്നെ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുമ്പോൾ മറക്കാതെ നമ്മുടെ ബെൽ ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാൻ മറക്കല്ലോ കേട്ടോ അതിനകത്ത് ഓൾ എന്ന ഓപ്ഷൻ കൂടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക എന്നാൽ മാത്രമേ ഞാൻ ഇത് വീഡിയോയുടെ അപ്ഡേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുകയുള്ളൂ അപ്പൊ നമുക്ക് വീണ്ടും അടുത്ത ഒരു സബ്ജക്റ്റുമായിട്ട് ഉടനെ തന്നെ കാണാം അതുവരേക്കും താങ്ക് യു ബായ്